வணக்கம் நான் வாழ்வியல் மருத்துவ உமா வெங்கடாச்சலன் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் நல்ல வெயில் வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு சென்னையில் தாங்கவே முடியாத ஸ்டேஜுக்கு போயிட்ருக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி ஹார்மோனிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவங்க ஃபீல் பண்ணி அழகிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு டைம் கன்ஸ்டன்ட்னால் அதிக நேரம் கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிற போது கொஞ்சம் வருத்தமாகவே இருக்குது என்ன நம்ம மனிதாபிமானம் இல்லாமல் அதுக்கு நேரம் கொடுக்காமல் இருக்கோம்னு எனக்கு நானே கழிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச மூணு விதமான ஜெனரேஷனை பார்க்குறேன் ஒன்று எழுபதுகளுக்கு மேலே உள்ள கணவன் மனைவி அதில் யாரா ஒருத்தர் அப்படியே சைலண்ட்டாக போயிடுறாங்க இன்னொருத்தங்க எடுக்கிற முடிவை பரிபூர்ணமாக அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க இன்னொன்று இப்போத்திய காலகட்டத்து ஜெனரேஷன் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க வாடா போடான்னு பேசுகிற அளவுக்கு நண்பர்களாக இருந்து அதுக்கு மூலியமாக தான் கணவன் மனைவி அதுக்கப்புறம் தான் கணவன் மனைவி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறாங்க நடுப்புற இருக்காங்க பாருங்க எங்கள் ஐம்பது வயசு கிட்டத்தட்ட இருக்கிறவங்க எழுபதுகளுக்கு மேலே ஐம்பதுலேருந்து எழுபது அந்த தேர்ட்டிஸில் இருக்கிறவங்கன்ற மாதிரி பிரித்து சொல்கிறேன் நான் இந்த ஐம்பது வயசு போல் இப்போ இருக்கிற வயசில் இருக்கிறவங்க பெரும்பாலானவங்க அவங்களுக்குன்னு அந்த பெண்கள் வந்து ஒரு மாற்றத்தில் அந்த காலத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்காங்கன்றத புரிஞ்சிடுது தனக்குன்னு ஒரு அடையாளம் வேலை இது போல விஷயங்கள்லாம் ஈடுபட்டு தான் சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து அவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சி குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற முடிவுகளில் அதில் பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்டேஜ் ஒரு ஜெனரேஷனே வந்து ஒரு மாறுபட்ட ஒரு ஒரு மாற்றத்துக்கு உண்டான வழிகளை தாங்கிக்கும் போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் பெனிஃபிட் ஆகிடுது எப்போவுமே அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தால் கூட ஒரு ஜெனரேஷன் முழுக்க வேலை செஞ்சால் அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு பிராண்டாக போய் சேருது நம்ம பார்க்குற நிறைய கடைகள்லாம் கூட ஒரு பிராண்ட் ஆனதுக்கு காரணம் அதில் முதல் தலைமுறை முக்கியமாக அதிகமாக வேலை செஞ்சுருப்பாங்க அவங்க அப்படியே இதை பிராண்டாக தன்னோடய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க அவங்க அப்புறம் எடுத்து நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் பெண்கள் வந்து சுயமாக சிந்தித்து அவர்களும் குடும்ப நல்லது பலதில் வந்து ஒப்பீனியன் சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு கிரியேட் பண்ணின ஒரு ஜெனரேஷன் இப்போ சஃபர் ஆகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்த ஜெனரேஷன் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரி தான் கணவன் மனைவி வேணுங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்காங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த கஷ்டப்படுற ரிலேஷன்ஷிப் இதுலேயும் சில பேர் இருக்காங்க பர்சனேஜ் மாறுறது இல்லாமலாம் இல்லை இருக்கு அப்போது மனசு அளவில் ரொம்ப நாளாக நான் உனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீ என்னை புரிஞ்சுக்கவே இல்லை எதுக்குது அப்படின்னு ஒரு கணவனோ மனைவி ஆனோ பெண்ணோ அப்படி என்ன நிலையில் இருக்காங்க அது உங்கள் உடல் நிலையில் நிறைய பாதிப்பு வருது அல்சர் வர்றதுக்கு அது ஒரு காரணம் நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் யாரோ நடத்துகிறாங்க அது வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எரிச்சலாக இருக்குது அந்த எரிச்சலாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வயிறுக்குள்ளே புண்ணாக மாறி அது வாயிலையும் புண்ணாக அடிக்கடி வருது அப்படிங்கிறது அது இதை எரிச்சல் மற்றவங்களோட பிஹேவியர் பார்த்து பொறுக்க முடியாத தன்மை அது வந்து ஆசிட் அதிகமாக செக்ரியேட் ஆகி அதனால் வந்தக்கூடிய புண்களாக இருக்குது தான் நிறைய விஷயங்கள் அது மாதிரி சில பேர் பார்த்தாங்கன்னா காது இல்லை பிரச்சனை வர்றதுக்கு இவங்க க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்க ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வரக்கூடிய விஷயம் ஒரு ஒரு உறுப்பும் ஒரு ஒரு விஷயத்த இருக்க கழுத்து எஃபெக்ட் ஆகிறபோது ஒரே விஷயத்தை அதிகமாக யோசிக்கிறதுனால வர பிரச்சனை கழுத்து சம்மந்தமானது தோளில் பிரச்சனை வருதுங்கிற போது நம்மளே அதிகமாக யோசித்து நம்மளே பாரம் சுமக்கிறோம் ஆனால் அதை ஷேர் பண்ணிக்க சௌகரியமான ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற நினைக்கிற போது தோல் பிரச்சனை தோளும் இந்த கையும் ஜாயின் ஆகிற ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் போல விஷயங்கள் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் விழுந்தது அதெல்லாம் வேறு விஷயம் நான் அதை பற்றி சொல்லலை உடலில் மன அளவில் இருக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த உழுந்து அடிப்பட்டதுங்கிற கணக்கே தனி இந்த மாதிரி இந்த இடம் இந்த ஜாயிண்ட் இந்த கை தூக்க முடியல அப்படின்னு ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் இல்லை பெரிய ஆத்தட்டைஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் முடிவு எடுக்கிறதும் நானே வேலை அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வேலை செய்கிறதும் நானே அதை சரியானபடி சம்மந்தப்பட்ட புரிஞ்சுட்டு அதை ஷேர் பண்ணிக்க டு ஷோல்டர் ஷோல்டர் த பேர்டன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் டு எக்ஸிக்யூட் த டிசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு சரியான படி ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற போது இந்த பெரிய அர்த்தட்டைஸ் அப்படின்னு சொல்ல கை தூக்க முடியாத ஒரு நிலை வருது கையில் இந்த எல்போ இந்த ரிஸ்டெல்லாம் அது பண்ணும்போது அதீத வேலை ஐ ஹாவ் டு டூ நான் செய்தே ஆகணும் அப்படின்னு தன் மனநிலையில் இருக்கிறவங்களுக்காக இது வருது த செஞ்சுதான் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வாழ்க்கை தான் நம்ம இஷ்டப்படி வச்சுக்கலாம் ஆனால் செஞ்சுதாகணும் நம்ம செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாடு நமக்கு நம்மளே வச்சுக்கோ எக்ஸசைஸ் பண்ணியே ஆகணும் வீட்டை க்ளீனாக வச்சுருந்தே ஆகணும் இவ்வளோ சம்பாதிய சம்பாதிச்சே ஆகணும் இந்த நேரத்தில் இதை
முதுகு தண்டோட நடுப்பகுதியில வலி வருது போது அவங்க கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த செய்ததுக்காகவோ இல்ல செய்ய முடியாம போனதுக்காகவோ உட்பட கில்ட்டி ஃபீலிங் தான் நடுமுதுகா இருக்கு கீழ்முதுகு அதாவது இடுப்பு பகுதி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அதீத வேலை அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு டிஸ்ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது ஒரு சுமூகமான உறவு அற்ற நிலை அந்த உறவு வந்து நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பான உணர்வை கொடுக்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு இன்னொரு பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பணம் பணம் சௌரியமான அளவில் இல்லாம இருக்கிற போது எதிர்காலம் என்ன ஆகும் குறிப்பா ஃபீல் பண்ற போது கண்டிப்பாக இடுப்பு அதாவது பேக் பெயின் வருது லோ பேக் பெயின் எலம்பார் எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வருவாங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுப்பேன் நான் மெதுவாக அதை கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் சில பேர் ஆமான்னு ஒத்துப்பாங்க பர்சனலான விஷயம் தலையிட வேண்டாம்ங்கிறதுனால நாகரீகம் கருதி அவசியம் ஏற்பட்டால் வழியை கேட்க மாட்டேன் யாரோ பற்றி எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் கிடையாது ஜட்ஜ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ஹீலிங் சீட்டில் உட்காரக்கூடாது நம்மளால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா கேன் ஐ பி அ டூல் டு ஹெல்ப் தம் அப்படிங்கிற மனநிலையில் இருந்தால் தான் அந்த சீட்டில் உட்கார முடியும் முழங்கால் வலி முட்டு வலி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னன்னா நம்ம யாரையோட ஒரு பிஹேவியர் பிடிக்கல மனசுக்குள்ளே திட்டுறோம் வெளியில் திட்டலை மனசுக்குள்ள திட்டுறோம் வெளியில சொல்லாம அப்படிங்கிற போது முட்டு கட்டு 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 கட்டுன்னு அவங்களுக்கு திட்டணும் போல இருக்கு கட்டு 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 அப்படிங்கிற போது அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த நீ வருது அப்புறம் அதுவே வலியா வருது நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த விஷயத்துக்குலாம் நான் போகவே வேண்டாம் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அதனால செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு உடல் வந்து எந்த விதமான வெளி ஆப்ஜெக்ட் ஃபாரின் ஆப்ஜெக்டையும் ஒத்துக்காது அதனால அது வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்காது என்னோட கருத்து அது என்னோட பர்சனல் கருத்து கணுக்கால் வலி அப்படிங்கிறது எதிர்காலம் எப்படி கால் அப்படின்னாலே எதிர்காலம் எப்படி போகுங்கிறது தான் கால் மொத்தம் வலிச்சாலும் சரி இல்லைன்னா கணுக்கால் வலிச்சுன்னா நம்ம குடும்பத்தை சார்ந்த நம்மளுடைய அன்புக்குரியவருடைய வாழ்க்கை எதிர்காலம் எப்படி போகும் அப்படின்னு கவலைப்படும் போது பாதம் கணுக்கால் பாதம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிறது ஸோ நெஞ்சு அஃபெக்ட் ஆகிற போது சளி அப்படிங்கிறதோ இருமலோ அதிக அளவில் எனக்கு செஸ்ட் கேவிட்டியில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் போது அதீத துக்கம் துக்கம் அப்படின்னாக்க என்ன அப்படின்னா ஐயோயோ இந்த பிரச்சனையில மாட்டின்ட்டு இதுலேருந்து வெளியில வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு மோசமான கல்யாணம்னு வச்சுக்கலாமே திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுடுது அவ்வளோதான் நம்மளோட பழக்கப்படி அப்படியே விட்டுட்டு போய் அடுத்த கல்யாணமோ இல்லை அதை விட்டுட்டு போகிறதோ அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை அப்படி இருக்கிற போது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில மாட்டின்ட்டு இதுலேருந்து மீளவே முடியாது இதுக்கு சொல்யூஷனே கிடையாது இல்லை மீளவே முடியாதுங்கிற போது செஸ்ட் கேவிட்டி அஃபெக்ட் ஆகுது துக்கத்துக்கு அதை தான் கார் துக்கம் வரும்போது செஸ்ட் கேவிட்டி அதாவது சளி லங் ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூ அதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டது சைனஸ் அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கிற போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் எல்லா வேலையும் நடக்கணும் அவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு டைம் கிளாக் வச்சுட்டு அந்த நேரத்துக்குள்ள எல்லாம் முடிக்கணும் சீக்கிரம் செஞ்சுட்டு சீக்கிரம் செஞ்சுட்டு வேக வேகமாக செய்யணும் அவர் சிரஸ்மா செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப அதீத வேகத்தோட அவங்களும் மட்டும் இருக்காதாம அவங்க மற்றவங்களையும் செய்ய வைப்பாங்க பொதுவாக இவங்களோட பாடி மூவ்மெண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஒரு டம்ளர் இப்படி எடுத்து அப்படி பண்ணுவாங்க இன்னும் ஃபாஸ்ட் மோஷனில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்க இங்கேயே தங்க நடக்கிறதே கிடுக்கு 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 நடப்பாங்க பேச்சு ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் ரொம்ப ஹைலி ஹை ஸ்பீட் அன்வான்டட் ஸ்பீடு இருக்கும் தேவையற்ற மூமெண்ட்டுகள் அதிகமாக இருக்கும் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த சைனஸ் நல்லா பாதிக்கப்படக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க இல்லை சைனஸ் இருக்கவங்களுக்கு இந்த குணம் இருக்குது இப்போ பொறுமை இல்லாமல் சீக்கிரம் எழுந்துடுது சீக்கிரம் செய் அப்படின்னு அடுக்கு தும்பல் போடுறவங்க அந்த வேகம் எப்படி சொல்லிடுற மாதிரி இருக்கவங்களாம் மற்றவங்களும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் சொல்லக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து வயிறு செரிமானம் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கவங்களுக்கு பொசசிவ்னஸ் இருக்கும் தான் தன்னோடது இல்லைன்னா அதிக அன்புக்கு இயங்குறவங்களாக இருப்பாங்க மலச்சிக்கல் உள்ளவங்களாக இருக்காங்க எவ்வளோ அன்பாக இருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்கும் வயசானவங்களுக்கும் அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் அன்பு எதிர்பார்க்குறாங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் லவ்வை எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு அர்த்தம் வயிறுல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதாவது அல்சர் அந்த மாதிரி இருக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறது இருந்ததுனாக்க சில ஜெரிக்க முடியாத எமோஷன் அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கு அன்டைஜஸ்டபிள் எமோஷன் அவர் பீங் பேக்டு இந்த ஸ்டமக் அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்காக இருக்கு யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற வரக்கூடிய அதாவது யூரின் போகிற இடத்துல அரிப்பு எரிச்சல் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இன்டாலரண்ட்டாக அவங்களால டாலரேட்டாக பண்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிறது அதை அவங்களால
ஏன்னா சொன்னா உறவு நிலை பாதிக்கப்போ அதனால சொல்ல முடியாது அதனால மனசுலேயே வச்சுக்கிறாங்கன்னு தான் இந்த பிரச்சனை வருது பிரெக்னன்சியில இஷ்யூ வருது ஆண் தன்மை போகிறது அப்படிங்கிறது காரணம் அவங்க இன்னும் தான் சாதிச்சதா உணரலை தான் சாதிச்சதா அவங்களால உணர முடியாத போது அவங்களால வந்து தாம்பதி உறவுலையும் சந்தோஷமான ஒரு நிலையில இருக்க முடியல அதே பெண்ணுக்கு இருக்கிற போது அவள் இன்னும் தன்னோட பெண்மை அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் மலர்ச்சியை உணரவே இல்லை அப்படி இல்லாத போது தான் அந்த பிரச்சனை வருது தான் ஒரு பெண்மை தன்மைங்கிறது ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபர்டைல் லேண்டு பச்சை பசேர்னு அப்படி நம்ம ஊருக்கு போகிற போதுலாம் வயல் வாழ்ந்தும் போது பார்க்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அவ்வளோ ஒரு பெண்மை தன்மையை உணராமல் தன்னை எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆண் தன்மை பெண் தன்மை உண்டு ஆண் தன்மை அதிகமாக உணர்ந்து பெண் தன்மையை கம்மியாக உணரும் போது அந்த ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிறதுல இஷ்யூ வருது அது டெசிஷன் மேக்கிங் நாட் லிசனிங் டு அதர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்கு அதெல்லாம் நேரம் பார்க்குற போது டிஸ்கஸ் பண்ணுற போது தான் தெரிய வருது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உறுப்பும் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு தன்மையை வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் எப்படி அப்படின்னாக்க மலர் மறுத்து ரொம்ப அழகாக வேலை செய்யறது அதுக்கு மூலயமாவும் இது எல்லாத்துலேயும் விடுவு கிடைக்கிறது வெளியூரில் இருக்கவங்க மலர் மருந்து வேணும்னாக்கா கால் பண்ணி அந்த டிசிஷன் என்னங்கிறது சொல்லி அது உங்களோட பேச்சு எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்க நான் கேட்காத போது நான் வேறு கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் யோகா கிளாஸ் எடுக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு மணிக்கு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் உட்காந்துடுறேன் ஸோ என்னால் கேட்குறதுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி நான் மற்ற நேரத்தில் கேட்குறேன் நீங்கள் எதாவது பேசியிருந்தீங்கன்னா திட்டினா கூட எனக்கு கேட்டுரும் அதனால் அது யார் ஃபோன் எடுக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் எனக்கு தேவைப்படுற போது நான் ரெக்கார்ட் ஆகிங்க கேட்குறேன் எந்த மலர் மருந்தும் நான் தான் கலக்கிறேன் என்ன அப்போது நான் அதுக்கு முன்னாடி அது எழுதி நீங்கள் பேசுகிறத பற்றி ரெக்கார்டாக இருக்க ஒன்று இன்னொன்று பக்கத்துலேயே ஒரு நோட் புக் வச்சு அதை அதுலேயும் எழுதுகிறாங்க என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அந்த குறிப்புகள் எழுதுறது எப்படி எழுதணும் எந்த வார்த்தைகள் முக்கியமாக எழுதணுங்கிறதெல்லாம் அதில் இருக்குது அதையும் மீறி எனக்கு சந்தேகம் வந்தால் நானே பர்சனலாக கால் பண்ணி என்னங்க இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க என்ன விஷயம் கேட்குறேன் அப்போது அதோட தகவல் எனக்கு பூர்ணமாக தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் மலர் மருத்துவம் கலக்கிறேன் மலர் மருந்து சென்னையிலையோ இல்லை வெளியூர்லையோ எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கிறதுக்கு கால் பண்ணி பேங்க் விவரம் சொல்லுங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது பேங்க் டீட்டெயில் வாங்கிக்கோங்க மூணாவது பேங்க்குக்கு என்ன அமௌண்ட்டு சொல்கிறோமோ அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் நாலாவது உங்களுடைய அட்ரஸை நீங்கள் எந்த விஷயத்தை போய் ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது அதாவது சுமூகமான உறவு நிலை அதான் அதுக்கு வேணுங்கிறது ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹஸ்பண்ட் ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் சில்ட்ரன் ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இன் லாஸ் ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அட் ஒர்க் அட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் அதை ஒரு லைன் எழுதி உங்கள் பேர் முழு விலாசம் ஆறு டிஜிட் பின்கோட் நம்பர் ஃபோன் நம்பரோட எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா பணம் வந்துடுச்சான் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு வாரத்தில் ரெண்டு முறை இங்கேருந்து டெஸ்பேச் ஆகுது ஸோ கொரியர் அனுப்புகிறோம் ப்ரொஃபஷ்னல் கொரியர்லேருந்து இந்தியா முழுக்க அனுப்பிச்சிட்ருக்கேன் அதனால் உங்களை வந்து சேர்ந்துடும் அதில் குறிப்பும் வரும் அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற குறிப்பும் அதோடையே சேர்ந்து வருது அதையும் மீறி டவுட் இருந்தால் நம்ம திரும்பி ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சிஸ்டமாக நான் வந்து இருபது வருஷமாக அந்த லைன் இருபது வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு இருபத்தோராவது வருஷத்தில் இருக்கேன் இந்த மருந்து அனுப்புறதே பல வருடங்களாக அனுப்பிச்சிட்ருக்கேன் அதனால் என்ன மாதிரி கேள்விகள் வரும் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதில் எனக்கே தெரியறது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் ஒரு ஏதாவது உறுப்புகள் பிரச்சனை இருந்தால் அது சம்மந்தப்பட்ட மனப்பிரச்சனை நான் ரொம்ப குறிப்பு ரொம்ப ஒன் லைன் டூ லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் என்னோடய அப்சர்வேஷனில் அதிக டீட்டெயில் வச்சுட்ருக்கேன் நுணுக்கமான டீட்டெயில் வச்சுட்ருக்கேன் இந்த நுணுக்கமான டீட்டெயில் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தை கொடுக்கறது அதனால் வச்சுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்களே சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த மனநிலையிலேருந்து கான்ஷியஸாக நீங்களே வெளியில் வந்துருங்க இது வேண்டாம் இது செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்களே வெளியில் வந்துருங்க சரியாக போயிடும் மீண்டும் ஒரு முறை வேறு வீடியோட ஒரு சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது வாழ்வியர் மருத்துவர் உமா வெங்கடாச்சலம் ஃப்ரம் சென்னை நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் வெள்ளிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு இந்திய நேரப்படி காலை பத்துலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஃபோன் எடுப்போம் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் தான் ஃபோன் சம்டைம்ஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஃபோன் எடுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே ஹெல்தி ஆல் த டைம் பாய் பாய்